ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് വിഷയം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വരാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ സ്പെസിഫിക്കലി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി എടുക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല ഈ വീഡിയോ മറിച്ച് ജീവിതയാത്ര ഇതിൽ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് പഠനം മുടങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയാലും ശരി തന്നെ റെഗുലർ പോയാലും ശരി തന്നെ നമുക്ക് യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ അത് മാത്രമല്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി അതും അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് പലരുടെ ഉത്തരം പലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കിടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡിഗ്രി എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫൈൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഫർദർ പ്രൊമോഷന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി കൂടിയേ തീരും അതായിരിക്കാം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്തം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് സമ്പാദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടെങ്കിലും നേടണം ഇനി ചിലരെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയും നാല് ആള് ചോദിക്കും എന്താ പഠിച്ചേ ആ ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡറാണ് എന്ന് പറയണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയും ഇനി ചിലരുടേത് ചെറിയ രസകരമാണ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുള്ളതാണ് കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ ഡിഗ്രി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ ട്വൽത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറേ നാൾ ഉഴപ്പിയൊക്കെ നടന്നതാണ് പിന്നെ എവിടെയൊന്നൊക്കെ ചെറിയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ആ കാരണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആകണം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം പറയും ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ യു ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് നോ അതർ വേസ് ഇനി ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജോലി ലക്ഷ്യമിടാണ് അപ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ വേണം സോ സബ്ജക്ട് ചോയ്സ് ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പഠിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് സോ റെഗുലർ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതി ഒരു പക്ഷെ റെഫർ ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതേ സംഭവം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ചില ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിർബന്ധിതമായിട്ട് വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഈവനിങ് ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഇത്ര ക്ലാസ്സുകളെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും അത് വേറൊരു കേസാണ് പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി എടുത്തിരുന്നാൽ പോലും കോൺടാക്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള
അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കോഴ്സുകൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്താൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല യു ജി സി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫാർമസി കോഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചൂസ